Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprenda Anestesia. En este vídeo me gustaría repasar algunos pocos aspectos en relación con el consentimiento informado, que son las cosas que les suelo comentar yo a mis residentes. Primera cosa, ¿qué es el consentimiento informado? Pues no es otra cosa que la constatación escrita de que al paciente se le ha informado ¿no? de los riesgos y beneficios del procedimiento que se le van a hacer y está de acuerdo con proceder. En España la ley 41-2002 de autonomía del paciente es la que determina un poco pues, todas las cosas, los formatos y cosas que tienen que incluir el consentimiento informado. Lo que dice es que todos aquellos procedimientos que implican un riesgo, y una anestesia siempre va a implicar un riesgo, requieren de un consentimiento informado, pero por escrito. En cambio, otros procedimientos menos invasivos o con menos riesgo, pues, por ejemplo, extraer una analítica sanguínea, pues aunque requieren de un consentimiento, que eso pues, tú vas a hacerte la analítica, y el técnico dice, pues te voy a pinchar y tú te quedas ahí sentado y no te vas corriendo, tienes un consentimiento tácito de que das tu permiso de que el técnico te extraiga la sangre. Pero en anestesia siempre va a ser un, necesario un consentimiento escrito. Es importante entender que el consentimiento lo que hace es constatar que el paciente está de acuerdo y que se le ha informado. No implica ningún tipo de descarga de responsabilidad. La ley de autonomía del paciente determina un poco los diversos ítems que tiene que tener el documento de consentimiento informado. Uno de los ítems es pues, la descripción de lo que se le va a hacer al paciente. Pues, que es una laparoscopia, que es una anestesia general, que es una anestesia regional, que es una resonancia magnética, etc. Es importante entender que normalmente esta descripción va a requerir usar una terminología médica pero va a ser una terminología médica un poco más blanda. ¿vale? Se tratan de escribir los consentimientos para personas que no son sanitarios y que no tienen por qué entender la jerga médica. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que rellenemos nosotros en el consentimiento no pueden ser, por ejemplo, abreviaturas, ¿vale? O sea, no podemos poner en riesgos personalizados o el riesgo de IAM. Si el paciente tiene riesgo de infarto, pues tendremos que poner riesgo de infarto al miocardio, ¿vale? Que es terminología médica, pero por lo menos se puede leer. ¿no? Tú no puedes poner IAM, no puedes poner IR riesgo de insuficiencia respiratoria, o VAT, ¿no? que sería vía aérea difícil. Nosotros sabemos que eso significa vía aérea difícil, pero no puede quedar en el consentimiento escrito así. ¿vale? Si vas a poner que alguien tiene riesgo de vía aérea difícil, tienes que escribir vía aérea difícil. Otro aspecto tiene que ver con la letra de médico. Cuando rellenemos un consentimiento informado, tenemos que tener muy buena letra. ¿vale? Ya hemos dicho que los consentimientos se escriben con una terminología que sea fácilmente entendible por el paciente y por lo tanto, también pues, lo que escribamos, en, por ejemplo, en riesgos personalizados o el diagnóstico del paciente o el procedimiento, también tiene que ser fácilmente legible. Así que yo, por ejemplo, que tengo muy mala letra, suelo escribir en mayúsculas la parte del consentimiento. Una cosa práctica importante es que cuando entreguéis el consentimiento al paciente le indiquéis claramente dónde tiene que firmar. ¿vale? Pensar que los pacientes suelen venir muy nerviosos a la consulta o si es una urgencia, pues están nerviosos y van a ir un poco a ciegas, ¿vale? Entonces puede que se pongan a firmar todo y te acaben firmando, por ejemplo, la parte de revoco del consentimiento o que firmen donde tienes que firmar tú, ¿no? Cosas así. Entonces es importante que le guíes bien y yo le suelo marcar con una X, mire, firme aquí, el nombre aquí, la firma aquí. Otra cosa muy importante con el consentimiento es la identificación. Esto es algo que tenemos que hacer siempre. En todo lo que hagamos, ¿vale? Es identificar. Entonces, cuando vayamos a entregar el consentimiento al paciente, os recomiendo que leáis el nombre que dice el consentimiento y lo confirméis con el paciente. Porque más de una vez veréis que vais a entregar un consentimiento que tiene el nombre de otro paciente. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues por muchos motivos. Como tantas otras veces que vas a tener un problema de identificación del paciente, que es muy frecuente, pues lo mismo te puede ocurrir con el consentimiento. Así que yo os recomiendo eso. Cuando se lo vayáis a entregar, Leáis el nombre, le digáis, usted es fulanito de tal, pues tome, mire, firme aquí y aquí. También, muy importante, rellenar el diagnóstico o procedimiento y la fecha, ¿vale? Pensar que algunos pacientes se van a operar 10 veces durante su ingreso porque se complican y se vuelven a meter a quirófano X veces, ¿no? Entonces, para poder hacer un tracking de que este consentimiento era para esta cura y este consentimiento era para esta cirugía y para esta complicación, etc., para cada uno de esos procedimientos hay que poner la fecha y el diagnóstico o el procedimiento que se va a hacer. Es muy deseable desde el punto de vista médico-legal, que también si un paciente tiene patología importante, eso quede reflejado en el consentimiento. 
eh, yo que sé, el paciente tiene una vía aérea difícil, pues es más probable que tengamos un problema con él por el camino. Por lo tanto, eso es bueno que esté reflejado en el consentimiento, como que el paciente se hace cargo y lo sabe, ¿no? A lo mejor sale con un diente roto, no quiere decir que nos exima de responsabilidad de que el paciente tenga un diente roto, pero es bueno que quede reflejado. Otro punto importante tiene que ver con la custodia de los documentos. Se supone que es responsabilidad del médico, de la institución, custodiar los documentos, etc. Pero en el mundo real los consentimientos se pierden o se escanean y se le asignan a otro paciente ¿no? y no llega a tu paciente, eh, etc. ¿vale? O como decíamos antes, entregas un consentimiento con el nombre de otro paciente y no te das cuenta. Por lo tanto, es muy importante que hagamos por lo menos un backup de esa documentación en la historia clínica del paciente, o sea que escribamos, se entrega consentimiento al paciente después de informarle y el paciente firma. Dejo para escanear o alguna coletilla de esa índole, para que por lo menos en algún sitio figure como que tú le entregaste efectivamente ese consentimiento. Otra parte del consentimiento tiene que ver con el revoco. ¿vale? La ley de autonomía del paciente dice que el paciente tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento. Y por lo tanto, para anular ese consentimiento previo que el paciente ha dado, tiene que haber algún espacio donde el paciente pueda volver a firmar como que revoca su consentimiento y a lo mejor pues ya no quiere recibir esa quimio o ya ha decidido que no se va a querer operar. Y pues la manera de cerrar el asunto y que quede todo cuadradito del punto de vista del paciente y médico legalmente es que se firme ese revoco. Lo cierto es que es muy raro que te toque eh, revocar algún consentimiento. Yo creo que no lo he visto nunca. Otro concepto preocupante que he visto en muchos residentes que rotan con nosotros es que a veces te dicen que en su hospital ellos a las urgencias no les entregan un consentimiento. Esto es algo que a lo mejor viene de antiguo, probablemente de previo a la ley de autonomía del paciente, pero desde luego en el momento actual es incorrecto. ¿Vale? La ley de autonomía del paciente dice que todos los pacientes que se someten a un procedimiento invasivo, o sea, una anestesia siempre va a considerarse invasivo y siempre va a requerir de un consentimiento informado. ¿Quién se salva de tener un consentimiento? Pues el que entra corriendo a quirófano, la verdadera urgencia. Este es el paciente que se está enclavando. Obviamente no te va a firmar un consentimiento. Lo que procede es ir muy rápido a quirófano a salvarle la vida, ¿no? o el paciente que se está examinando, un politrauma que te traen los paramédicos y entra directo a quirófano. Obviamente ese paciente pues, no tiene que firmar ningún consentimiento. Otra cosa es que tú luego en algún momento pues, puedas hablar con los familiares, etcétera, les expliques un poco lo que se va a hacer y ya posteriormente pues, se informe. ¿vale? Pero obviamente en un momento inicial ese paciente no va a dar ni va a poder firmar un consentimiento. Y así está reflejado en la ley. Por lo tanto, el paciente que está en la urgencia que lleva tres horas con su apendicitis esperando para operarse, a que haya un hueco en quirófano, obviamente ese paciente tiene que tener su consentimiento informado. Igual que lo tiene para la cirugía, lo tiene para la anestesia. Bien, pues ahí lo tenéis. Algunos pocos aspectos, pero importantes, en relación con el consentimiento informado. Si os ha gustado, darle al like y suscribiros al canal. Y compartirlo con alguien que le pueda interesar. Muchas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente. Hasta pronto.